사행하시는 큰 일을 본 증인 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. I bless you in the name of the Lord that you may truly be the witnesses who have witnessed the great works of God this week. 이번 한 주간 어떻게 저희가 승리해야 되겠습니까? How must we be victorious this week? 하나님의 시간표 속으로 들어가는 겁니다. We must enter into God's time schedule. 내 인생 스케줄에 하나님을 불러들이는 게 아니라 우리가 하나님의 스케줄 속으로 들어가야죠. We are not calling God to our time schedule, but we must enter into God's time schedule. 또 하나님께서 주신 것을 가지고 들어가야 됩니다. And we also have to enter into God's time schedule with the things of God that God has given to us. 내 것으로 가져간다면요, 내 능력밖에 내 한계에 그대로 갇히게 되죠. If we enter into God's time schedule with our things, then we will be once again restricted and limited by our limitations. 그런데 하나님께서 주신 것을 가지고 들어가면 하나님의 수준의 응답이 있습니다. And so if we are able to enter into the time schedule of God with the things of God, that we are able to remain at the level He gives us. 지난 주부터 지금 이스라엘의 가자 지구에요 어, 전쟁이 시작됐고요. So the war has begun in Israel. 어 우크라이나 전쟁도 생각보다 지금 계속 길게 가고 있지요. And the war between Ukraine and Russia has also been going on for a long time. 어전 세계 분쟁 지역도 많고 또. 여러 민족들끼리 서로 싸우는 이런 일도요 수없이 많이 있습니다. And there are countless cases of neighboring nations or neighboring countries fighting with each other. 그리고 뭐 경제도요 예전 거 같지 않아서 지금 뭐 가스값이 5불 6불 막 이렇게 되기도 하고요. And nowadays you also see that the gas prices have gone up to six seven dollars. 앞으로 어떻게 될지 몰라서 사람들이 다 불안해하고 있습니다. Without really knowing what the future holds everyone is anxious. 또 코로나 이후 시대가 어떻게 바뀔지 몰라서 사람들이 그거에도 또 적응에 지금 굉장히 어려워하고요. And because people are not un, are unsure of what the changes are going to be post covid age, they are still trying to adapt. 세상이 변하고 있어요. The world is changing. 캘리포니아에도 요번에 조사를 했는데 알코올 소비량이 줄었답니다. And they did a survey in California and they say that the number of alcohol purchases have gone down. 특히 MZ 세대는요. 알코올 소비량이 한 10% 줄어 버렸어요. Especially among the millennials and Gen Z, the purchase number of alcohol has gone down. 근데 반대로 마리아나 사용량은요. 30% 이상 늘어 버렸어요. gone down about 10% and the number of people who are using weed have gone up 30%. 세상 뭐 문화가 지금 계속 바뀌고 있다는 뜻이죠. So this means that the culture of the world, everything in the world is changing constantly right now. 이 사이에 우리는요, 전부 다 불안해하고 있습니다. And within these changing times, everyone is anxious. 열심히 노력해서 성공할 수 있는 사회 같으면 노력하면 되겠는데 지금 이게 어떻게 될지 모르니까요. 완전히 뭐 럭비공이죠. If all you had to do was just work hard to succeed in this society, then you just have to work hard, work hard and put in the effort. But because everything is changing right now, it's you don't. It's very unpredictable. 세대 차이는 뭐 예전부터 역사적으로 계속 있지만 지금은 정말로 어른들이 하는 말이요. 우리 MZ 세대에게 안 맞는 말이 너무 많습니다. The differences between the generations and the shifts have always been a an issue, but nowadays even more so. The older generation, nothing they say would resonate with millennials or Gen Z. 미국은 이런 식으로 어마어마하게 발전돼 가는데 아직 제3 세계는요. 100년 전 그대로 있는 나라도 그대로 있습니다. America is rapidly changing and growing and developing in this way, but there are also there are places throughout the world that are still the same as it was 100 years ago. 아르헨티나 같은 나라도요. 이제 자기네 나라 돈을 못 쓰겠다고 달러로 사용하겠다고 그렇게 나오고요. And in places like Argentina, they are no longer using their own currency. They're trying to use the U.S. dollars. 이런 불안한 시대에 우리가 어떻게 살아가야 되겠습니까? During these times, how must we live? 우리는요, 하나님이 함께하시는 하나님의 증거 가지고 현장에 들어가야 될줄 믿습니다. I believe that we must enter into the field with the evidence that God gives to us. 오늘 읽은 성경 본문에 이스라엘 백성이 여호와께서 행하시는 큰 일을 보는 동안 큰 일을 본 사람들이 사는 동안에는 여호와를 섬겼더라. As it says in the passage that we read today, the people served the Lord all the days of Joshua and all the days of the elders who outlived Joshua, who had seen all the great work that the Lord had done for Israel. 우리도 구원받은 한 자녀로서 믿음으로 살아야지 하면서도요. 늘 흔들리지요. We as the saved children of God also we say and we 
are determined to live our lives with faith, but we are constantly shaking. 어저께는 좋았다가 오늘은 바닥까지 떨어지고. We were good the day before, but today we're hitting rock bottom. 그러다 보니까요, 우리 대학생들이요. 이 조울증 약 먹는 학생들이 얼마나 많은지 모릅니다. And because of that, there are a lot of students who are taking medication for bipolar disorder. 내 감정이 이게 조절이 안 되는 겁니다. They're unable to control their emotions. 뭐 화학적으로 몸에 건강이 안 좋아서 있는 일이라면 우리가 약을 먹으면서 컨트롤하면 되겠지요. If there is a an issue in our bodies that's that would be helped with chemical substances then all we have to do is take medication. 근데 어렸을 때부터 이 불안한 환경 속에서 자라면서 이게 내 마음 속에 자리 잡은 깊은 문제라서 쉽게 약으로 해결되지가 않습니다. But because these emotional and mental issues are issues that have been there from in an anxious and anxious childhood it's you're not able to resolve this with just medication. 그것도 예, 이 약이라는 게 굉장히 위험한 부분인 좋은 부분도 있지만 위험한 부분이 있잖아요. And the thing with medication is there are good things that come from it but also dangerous side effects. 이 우울증 약, 조울증 약 이런 것들도요. 용도를 잘못 맞추든지 약을 좀 없어서 잘못 먹든지 이러면요. 사람이 갑자기 자살을 하기도 하고 큰 사고를 터뜨리기도 하고 with things like antidepressants or other medications that people take for mood disorders, sometimes if you just get the dose wrong, it could lead that person to be driven to the point of suicide or other bigger accidents. 그리고 나는 평생 이 약을 먹고 살아야 되는 어떤 면에서 정신적인 장애인인가? And they also have no choice but to think that they are, in a sense, mentally handicapped for the rest of their lives because they have to take this medication. 그러니까 여행 가면요, 제일 먼저 챙기는 게 약부터 챙기는 겁니다. So when people go out to travel, they are going about, they take their medication first. They 비행, pack their medication first. Because sometimes people would be on the plane, and on the plane they would all of a sudden experience a panic attack. This is the society we live in. And this is the life of our families. This may also be your life story. So then, till when must we live in this way? 하나님께서 살아계시다면 분명히 하나님이 우리와 함께하시고 응답하십니다. If God is truly alive, He is with us and He answers us. 절대로 하나님께서는 하나님의 자녀를 그냥 두지 않습니다. God does not just leave His children. 성령으로 함께하시고 우리의 삶에 역사하고 계십니다. He is with us in our lives and He is with us working as the Holy Spirit. 언제부터 이 하나님의 역사가 나에게 눈에 보이게 나타납니까? And from what point do these works of God begin to be more visible to our physical eyes? 그래서 오늘 세 가지는요. 평생 기억하십시오. So the three things we talk about today you must remember for the rest of your life. 언제 하나님의 사람들에게 하나님의 역사가 시작되었는가? When did the works of God begin for the people of God? 그래서요. 첫 번째로요. 무엇보다 모든 사람은 하나님 떠났기 때문에 그리스도 예수 안에서 하나님 자녀 되어야 됩니다. First of all, more than anything, because the people have been separated from God, people must become the children of God. The status and authority of a child of God, that must be restored first. Your background needs to change to the background of heaven. So the very start and the conclusion of all of our lives is Christ. Christ, who is the way to meet God. 나를 죄와 저주와 사망에서 해방하신 그리스도. Christ who has set me free from the forces of darkness and sin and hell and curses and death and Satan. 그리고 사단의 권세를 꺾으신 그리스도. And Christ who broke down the authority of Satan. 그리스도 안에서 우리는 하나님의 자녀 되었습니다. In Christ we have become God's children. 오늘 이거부터 확실하게 붙잡으십시오. You have to surely hold on to this first. 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주었습니다. And to all who received him, those who believed in his name, they were given the right to become children of God. In Christ Jesus, we have, got, we have become God's children. 번째로요, and third, 이제 우리 인생의 방향은 하나님의 나라입니다. Now our life's direction is towards God's kingdom. 부활하신 예수님께서 40일 동안 제자들에게 하나님의 나라의 일에 대해서 말씀하셨다. Jesus Christ who resurrected spoke about the things pertaining to the kingdom of God for 40 days. 제자들을 부르실 때첫 번째 하신 말씀이 나를 따라오너라 내가 너로 사람 낳는 어부가 되게 할 것이다. When he called his disciples the first thing he said was come follow me and I will make you fishers of men. 인생의 
방향이 하나님과 맞아야 됩니다. The life direction or the direction of our life must be aligned with God. 인생의 목표가 하나님과 맞아야 됩니다. Our life's goal must be aligned and it must match with God. 하나님의 자녀는요. 하나님과 함께 동행해야 됩니다. The children of God must walk together faithfully with God. 그래서 우리의 인생은요. 세계 복음합니다. That's why our life is about world evangelization. 복음 전하는 세상을 살리고 사람을 살리는 게 하나님께서 하나님 자녀에게 주신 축복이고 권리고 의무입니다. Proclaiming the gospel, saving the world, saving people, saving lives. This is the blessing that God has given to the children of God as well as the duty that he has given to us. 그래서 나는 오늘부터 사람 살리는 인생 살게 되게 하옵소서. So you must pray starting today, Lord, let me live a life of saving people. 나는 생명의 복음 전하는 일에 쓰임받게 하옵소서. Lord, let me be used, let my life be used for the sake of proclaiming this gospel of life. 그리고 세 번째로요. 하나님께서 주시는 힘을 가지고 살게 하옵소서. And third, you must pray, Lord, let me live with the power and strength that you give to me. 많은 사람들이 어떻게 살아야 되냐, 무엇으로 살아야 되냐. 그래서 돈 버는 것밖에 관심 없습니다. People, many people are more concerned about how they must live their lives and what they must do to succeed in their lives, and so they're more focused on how to make money. 건강에 좋아야 되니까요. 좋은 음식, 운동하면서 삽니다. Because they need to have good health and they want to live a long life, they eat good food that is good for them and they exercise. 그러나 더 중요한 게 있습니다. But there's something more important than that. 하나님께서 내게 주시는 힘과 능력으로 살아야 됩니다. We have to live with and by the power and strength that God gives to us. 그래서 세 가지는 꼭 붙잡으십시오. So you must hold on to these three things. 언제부터 내 삶이 변화가 되냐? From what point will there be change in my life? 새로 예수 믿는 사람에게 무엇을 전해야 되냐? What must you relate to someone who is a new believer of Jesus? 그리스도 예수 안에서 하나님 자녀 되어야 됩니다. In Christ Jesus, we must become God's children. 생명 살리는 인생의 방향 하나님과 맞춰야 됩니다. Your direct the life's direction must be towards saving lives towards God. 하나님께서 주시는 힘을 얻는 비밀이 있어야 됩니다. And you must possess this mystery, the secret of being able to receive God's strength and power. 이세 가지 응답이 내게 임했을 때 이때부터 우리의 삶에는 변화가 시작된다. When these three answers have come upon us, it's from this point on that change begins to occur in our lives. 하나님의 큰 일을 본다는 것은요. 내 삶에 하나님의 역사가 나타나야 될거 아닙니까? In order to for, be to be able to see the great works of the Lord, the great works of God, you need to be able to see that God is with you in your life. 언제 내 삶에 하나님의 역사가 보이기 시작하냐? 세 가지 비밀, 세 가지 언약 붙잡는 시간부터. When will you begin to see this change in your life? The moment you begin to hold on to these three answers, these three mysteries. 나는 이제 그리스도 예수 안에서 하나님의 자녀로 세계 복음화하는 성령의 충만함을 누릴 것이다. Praying and resolving that starting now in Christ Jesus, you will enjoy the filling of the Holy Spirit. 하나님의 사람들을요. 하나님은 그 어떤 문제에서도 넘어지지 않고 쓰러지지 않는 남은 자로 세우셨습니다. God raised up His people to be the ones who remained, the ones who did not, who were not swept away by the things of the world. 그리고 하나님과 함께 동행하는 순례자로 우리를 인도하셨어요. God has also called us as the pilgrims who walk with Him. 무엇보다 세상 살리는 정복자로 하나님께서 응답하셨습니다. And more than anything, God has answered us with the answer of being conquerors who are able to conquer the world. 이게 우리에게 하나님께서 약속하신 축복입니다. This is the blessing that God has promised to us. 오늘 이 약속부터 확실하게 붙잡으십시오. You must surely hold on to this promise first today. 그리고 증거를 붙잡으십시오. And then hold on to the evidence. 말씀을 붙잡고요. 증거를 붙잡으십시오. Hold on to the word, hold on to the evidence. 그때부터 우리의 믿음이 단단하게 뿌리 내려지기 시작합니다. From that point on our faith becomes rooted very deeply. And stably. 믿음의 기도는 산으로 옮긴다고 했거든요. The it says in the scriptures that the prayer of faith can move mountains. 내가 무엇을 믿어야 될 겁니까? What must we have faith in? 그러니까 사람들이 벽에다 나는 잘될 것이다. 좋은 일이 올 것이다. 오늘은 내일과 다를 것이 내일은 오늘과 다를 것이다. 이런 거 붙여놓고 그거 믿고 있는 거예요. That's why people have these posters on their walls. Oh, tomorrow will be a better day. Better things will come. Good things will come. Things like that, and they believe that. 효과가 있냐? 효과 있지요. And of, it does, to a certain extent, have an effect. 인간에게는 하나님의 형상을 줬기 때문에요. 우리가 그렇게 써놓고 계속 그것만 생각해도요, 역사 일어납니다. Because God has placed His image inside of us, if we really look at that, hold on to that, continue to believe it, works may arise. 그거 없이 사는 사람보다 훨씬 낫지요. It's better. To live a life like that than living a life with none of that kind of hope. 근데 한 가지 조심해야 될게 그걸 너무 깊이 하면요. 
사단이 역사해 가지고요. 영적 문제가 더 심각해집니다. But one thing is if you go too deeply into that then Satan works and your spiritual problems will run deeper. 우리 믿음은 뭡니까? What is our faith? 하나님이 약속하신 거 믿으셔야 돼요. You must believe what God has promised. 하나님 무언 약속하셨습니까? What did God promise? 너를 그리스도 예수 안에서 나의 자녀 삼겠다. I will make you my child in Christ Jesus. 내가 너의 길을 인도하여 생명 살리는 사람 낳는 어부 되게 할 것이다. I will lead you and guide you in your life so that you become a fisher of men who saves lives. 내가 그 길을 갈수 있도록 내 힘을 너에게 주겠다. I will give you my power and my strength so that you can walk that path. 하나님께서 약속하신 거 붙잡으십시오. Hold on to what God has promised to you. 그리고 증거 붙잡으십시오. And then hold on to the evidence. 진짜 이거 붙잡으면 되냐? And you may ask, uh, hold on to the evidence and ask, is this really it for me? 첫 번째 성경적 증거 있습니다. First, there is biblical evidence. 성경에 나오는 사람들이 받은 응답이 바로 이 응답입니다. This is the answer that the people in the Bible received. 하나님의 약속의 말씀을 받고 믿을 때부터 역사가 시작됐습니다. From the moment they started to have faith and believe in the word that God had given to them, and they held on to that word, the works began. 오늘 하나님의 말씀에서 세 가지 붙잡으시고. 믿을 때부터 하나님의 역사 시작됩니다. Today as you hold on to God's word as you hold on to these three things the moment you begin to hold on to that and to have faith and believe the works of God take place. 거기 나이가 있지 않습니다. There's no age limitation there. 남자 여자 구분 없습니다. There's no gender restriction there. 똑똑하든지 멍청하든지 상관없습니다. It doesn't matter whether you're smart or not smart. 하나님의 말씀이 임한 사람에게 하나님의 역사 일어납니다. The works of God take place for the people who have received God's word and the God word of God has come upon them. 요셉에게 그 응답이 임했더니요. 애굽을 살렸지 않습니까? That answer came upon Joseph and he saved Egypt. 모세에게 그 응답이 임했는데 출애굽이 시작되지 않았습니까? That answer came upon Moses and the Exodus began, did it not? 하나님의 말씀이 임할 그때부터 역사 시작됩니다. From that moment, from that time when the word of God came upon them, the works began. 나는 나이가 많아요. 모세는 80에 아브라함은 75세 때 하나님 말씀 받았어요. You may say, "Oh, I'm too old for this," but Moses received the word of God when he was 80, and Abraham received it when he was 75. 오늘 우리가 하나님 말씀 받고 하나님께서 주시는 힘을 얻으면 오늘부터 시작됩니다. Today, when we receive the word of God that God has given to us, and we gain strength and power from that, then the works will begin for us today. 어리면 안 되냐? 아니요. And you may ask, "What if, what if I'm too young?" 어린 사무엘에게 하나님 말씀이 있는데요. But the, of, 사무엘의 말이 땅에 떨어지지 않았습니다. but the word of God came upon Samuel, who was a young child, and it was from that point on that none of his words fell to the ground. 다윗에게 하나님의 말씀이 임했는데 그 누구도 다윗을 막을 수가 없었습니다. The word of God came upon David, and no one was able to block David. 오늘 우리가 하나님의 말씀 붙잡고 말씀 받는 이 시간 아무것도 우리를 막을 수가 없습니다. Today, during this time, we receive God's word, and the word of God comes upon us. Nothing can block us. 바벨론의 포로가 됐는데도 하나님의 말씀 받은 다니엘과 친구들은 승리했습니다. Though they were taken into captivity to Babylon, the same as the rest of the Israelites, Daniel and the three friends received God's word. 페르시아에서 모든 이스라엘 백성이 죽음의 위기에 닥쳤을 때 에스더가 그 하나님의 언약을 붙잡고 기도했는데 완전히 모든 것을 뒤집어 놨습니다. When all the Israelites were about to face death and destruction in Persia, Esther received the covenant, the word of God, and the works of God took place. 히브리서 11장 1절에 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 아니하는 것들의 증거니 선진들이 이로써 증거를 얻었느니라. How faith now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of of things not seen. For by it the people of old received their commendation. 하나님의 말씀은 눈에 보이지도 않고 손에 잡히지도 않습니다. The word of God is not something you can see, is not something you can touch, it's not tangible. 그런데 이 말씀이 내 영혼에 담기면. 이때부터 하나님의 증거가 시작됩니다. But when this word of God is placed in your soul, the evidence of God is begins. 초대교회 제자들이 응답받았습니다. The disciples of the early church received this answer. 로마의 어마어마한 핍박 속에서도 초대교회 제자들이 이 응답으로 승리했습니다. Within tremendous persecution from the Romans, the disciples of the early church held on to this, and with this mystery, they were victorious. 아무리 환경이 어려워도 우리가 하나님의 언약 붙잡고 하나님 말씀 받는 시간에 승리합니다. No matter how difficult things may be, the moment, the time we hold on to the promise of God and the word of God, that is when we are victorious. 성경에만 있는 일입니까? Is this something that only happens in the Bible? 두 번째로 역사적으로도 증거 있습니다. The second thing is that there is also historic evidence. 하나님의 말씀 받은 사람들이 승리한 증거는요? 얼마든지 역사 속에 있습니다. The people of God receiving God's word and the works of God taking place, the evidence of that you were able to see it all throughout history. 초대교회 제자들도요. 250년 만에 
로마를 완전히 뒤집었습니다. The disciples of the early church in 1250 years they were completely able to overturn Rome. 힘 있는 사람들이 아니었습니다. They were not powerful people. 연약한 사람들이었습니다. They were weak. 얼마나 연약했습니까? How weak? 무덤에 들어가서 살 수밖에 없을 정도로 연약했습니다. They were weak and powerless to the point where they had no choice but to hide in catacombs. 그런데 무덤에서 환경을 탓한 게 아니라 성령의 충만함을 받았습니다. But in those in that environment instead of blaming their environment and other things they received the filling of the Holy Spirit. 초대교회 제자들이 지하에서 기도했는데 역사는 지상에서 일어났습니다. The disciples of the early church held on to the word of God underground, but the works of God took place above ground. 내가 오늘 하나님의 언약 붙잡고 정말 어둠 속에서 기도하고 있는데 하나님께서 우리의 모든 환경 가운데 역사하시는 겁니다. When we are holding on to the word of God and God's promise even within darkness, the works of God take place all around us in our environment. 먼저 증거부터 붙잡으십시오. So you must first hold on to the evidence. 어떻게 초대교회 제자들이 승리했는가? How were the disciples of the early church victorious? 하나님께서 주신 언약 붙잡고 기도했습니다. They held on to the covenant that God gave to them and they prayed. 성령께서 쫓아오셔서 역사하셨습니다. The Holy Spirit came and found them, sought them out and then worked. 나는 이걸 해야 되냐, 저걸 해야 되냐, 여기로 가야 되냐, 저기로 가야 되냐? 성령께서 찾아오셨습니다. You were asking do I have to do this? Do I have to do that? Do I have to go here or there? But the Holy Spirit himself went. 하나님의 시작. God's beginning. 언약 붙잡고 말씀 받고 기도하는 그 자리. That place where you hold on to the word of God, the promise of God and pray. 마틴 루터가요. 로마서 1장 17절. 오직 의는 믿음으로 말미암아 살리라. And Martin Luther held on to Romans chapter 1 verse 17 that only the righteous shall live by faith. 이 말씀 붙잡고 기도했는데 그때 당시 어마어마했던 천주교가 못 막았습니다. He held on to this word of God and he prayed and the Roman Catholic Church that had so much power was not able to stop him. 군대를 일으켜서 이 개혁자들을 죽이기도 하고요. They raised up armies to put to death these people who were doing the religious reformation. 경제적으로 거래를 못 하게 완전히 묶어 버리기도 하고요. They completely bound them and trapped them so that they're not able to do any uh, economic activity either. 어마어마한 핍박이 있었는데 불구하고 말씀 붙잡은 사람은 승리했습니다. Despite the fact that there was tremendous persecution, those who held on to the word triumphed. 환경이 어렵다는 것은 사실이겠죠? It may be a fact that the surroundings or the circumstances are difficult. 하나님께서 함께 하신다는 게더 사실입니다. But the fact that God is with you, that is an even greater fact. 영적 사실을 붙잡으십시오. Hold on to the spiritual fact. 하나님의 능력은 그 무엇도 가능합니다. With the power of God, nothing is impossible. 바울이 얘기했던 것처럼 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 그 어떤 것도 다할수 있다. Just as Paul said, I can do all things in Him who strengthens me. 문제 왔다고 낙심하지 마십시오. Do not be discouraged because you are facing a problem. 문제 안에서도 하나님 우리와 함께 하고 계시고. But even within that problem, God is with us. 이 문제가 하나님의 뜻을 이루어가는 과정일 뿐입니다. That problem is simply the process of God, the process by which God's works are taking place. 하나님의 사람들은 하나님께서 주신 말씀 붙잡고 승리했습니다. The people of God were victorious, holding onto the word of God. 요한 웨슬레가 일어나서 복음을 전하는데 그 누구도 막을 수 없었습니다. John Wesley rose up and held onto the gospel and proclaimed the gospel, and no one was able to get in his way. 무식했던 무디가 하나님께서 주신 말씀 붙잡고 복음 전하는데 그 어떤 학자들보다도 가장 많은 영향을 미쳤습니다. Moody who was considered uneducated when he held on to the word of God and he truly prayed holding on to the word of God no scholar was able to stop him. 현대에 와서 근대 현대 사회에 가장 영향을 많이 미친 목사라고 하면요. DL 무디 목사님입니다. Today, 목사도 아닌 목사 안수도 안 받으셨어요. Today in our society if we were to talk about the most one of the most influential pastors who actually was not even ordained as a pastor was DL Moody. 이분 통해서 전 아프리카의 선교사가 들어가기 시작하고 중국의 선교사가 들어가기 시작. It was through him that missionaries began to enter into all of Africa and China. 어마어마한 박사 학위를 받은 사람이 아니라 초등학교 중퇴. He was not someone who had some doctorate's degree, but he dropped out of elementary school. 그 사람 통해서 하나님께서 역사하셨는데요. 그 어떤 능력이 있었던 사람보다 큰 역사 일어났습니다. God worked through him, and the works of God that the works of God that took place through him was was far greater than any other powerful influential person. 나는 아무 배경 없습니다. You may say I don't have anything. I don't have a background. 나는 외모도 초라합니다. I'm not very attractive either. 나는 머리도 안 좋습니다. Or I'm not very smart. 그러니까 성령께서 함께 하고 계십니다. But that's why the Holy Spirit is with you. 하나님께서 함께 하시는 언약 붙잡으십시오. Hold on to the covenant that God is with you. 내 모습이 아니라 주의 능력으로 역사하여 주옵소서. And pray that the that the Lord works with His power, not your qualities. 내 실력이 아니라 
하나님의 방법대로 역사하여 주옵소서. That God works by His method, not your skills. 하나님께서 여시는 문은 누구도 막을 수 없습니다. No one is able to block or close the doors that God opens. 역사 속에서 있었던 일입니다. These are things that happened in history. 한국 교회도 그랬습니다. And it was like that for the church in Korea as well. 일본이 한국을 점령하면서요 교회에요 예배 전에 일본의 신사에 먼저 절을 하게 만들었어요. What the Japanese people did was when they colonized Korea, they made the Korean churches bow down to the shrine of Japan before they give their worship. 오늘 우리 주안 와서 우리 예배 전에 조용한 마음으로 기도합시다 했잖아요. And as John was leading worship, he said, "Let's quietly pray as we prepare for worship." 우리 마음과 생각을 주님께 집중하자는 뜻이죠. And that means let's focus, let's put together our hearts and minds and our souls for worship and focus on the Lord. 그때는 그렇게 예배 안 드렸습니다. But back then, that's not how they give worship. 다 같이 일어나서 일본에 그 성을 향해서 서서 인사하고 그리고 예배드립시다. What they had to do first when the worship was beginning, they would say something along the lines of, "Let's all face the direction of the shrine in Japan and bow down and then begin worship." 그런데요 그거를요 거부한 사람들이 있었어요. But there were people who refused to do that. 많은 사람이 아니었는데 소수의 목사님이 일어나서 틀렸다 했습니다. It was not a lot of people, but there were a small number of pastors who said that's wrong. 나는 하나님이 함께함을 누리겠다. 언약 붙잡고 승리한 사람들이 있습니다. There were people who held on to the covenant that God was with them, who held on to that covenant and were victorious. 많은 사람들이 그거 반대하다가 죽음을 당했습니다. Many people were also put to death because they refused to do that. 그런데 하나님의 교회는 세워졌습니다. But the church of God was raised up. 절대 망하지 않습니다. And absolutely will not perish. 한국 교회 한번더더큰 역사, 더큰 핍박이 들어왔습니다. And there was an even greater persecution that came upon the Korean church. 북한이 소련의 도움을 받아서 남한을 쳐들어왔거든요. North Korea invaded South Korea with the help of the Soviet Union. 공산주의라는 사상을 가지고 이 남한을 침공해 들어왔습니다. They invaded South Korea with these communist ideals. 그리고 기독교를 어마어마하게 핍박했습니다. And greatly persecuted the Korea, the Christians. 교회에 성도들 가다 놓고 불태워 죽이기도 했어요. They would lock up the church members or Christians inside the church and they would burn up the church. 교회에서 예배드리고 나오는 사람 앞에 예수님 그림 그려 놓고 거기다 침 뱉고 지나가라고 했습니다. And whenever there was someone coming out of the church, they would have a picture, a drawing or a picture of Jesus, and they would say, "You need to spit on that before you can walk past." 교회 중직자 목사 먼저 죽였습니다. They killed the pastors and the church officers first. 그 안에서 끝까지 하나님이 함께하는 언약 붙잡은 사람들이 있었습니다. But within that, there were people who, to the end, held on to the covenant that God was with them. 그 자리에서 한 마디만 하면 돼요. All they had to do was just say one thing there. 아, 나 오늘부터 예수 안 믿고. All they had to do was say, "Oh, I won't believe in Jesus today. I'm going to follow communism." 빨간색 완전 켜고 빨간 깃발 따라가겠습니다. All they had to do was just put on that red strap and follow the red flag. 그러면 사는 거예요. Then they would live. 하나님의 사람들은 그러지 않았습니다. But the people of God did not do that. 나는 하나님 앞에서 살 것이다. They said, "I will live before. I will live in front of God." 하나님의 능력으로 살 것이다. I will live by God's power. 너는 총칼로 나를 위협하지만. You threaten me with your guns and your weapons, but I will be victorious with the background of heaven. 그 배경 이후에요, 한국은요 전 세계 선교사를 파송하는 국가로 바뀌었습니다. And after that, Korea became a nation. It changed to a nation that would send out missionaries all throughout the world. 오늘 승리하십시오. So be victorious today. 확실한 증거 붙잡으십시오. And hold on to the sure evidence. 환경은 어렵습니다. Your surroundings, your environment may be difficult. 지금 미래 어떻게 될지 모릅니다. We don't know what the future holds. 그러나 우리는 하나님의 자녀다. But we are children of God. 하나님께서 우리를 인도하시는 길은 확실하다. The path that God guides us on is a sure path. 그리고 하나님께서 내게 능력으로 함께하고 계시다. And God is with us with His power. 그리고 세 번째로요, 이미 우리 안에도 증거 있습니다. And third, we also already have this evidence within us. 우리가 놓치고 있는 부분이 너무 많아요. But there are so many things that we are losing hold of. 내 안에요, 이미 증거 있습니다. Within us, we already have this evidence. 그 증거 뭐냐? And what is that evidence? 그리스도에 대한 말씀을 듣는데 믿어지는 거예요. When we the evidence of that is that when we hear the words of Jesus and we hear of the words of Jesus, we have faith. 누구도 성령이 아니고는 예수를 주로 시인할 수 없습니다. Because no one is able to confess the Lord as Christ if it isn't by the Holy Spirit. 그런데 복음의 말씀을 듣는데 되게 믿음이 생기는 거예요. But as we hear the gospel, as we hear the words of the gospel, we start to feel this faith. 이게 내 안에 있는 
가장 중요한 증거입니다. That is the most important evidence within you. 저도 불신자 집안에서 태어났거든요. I was also born from a family of non-believers. 불교를 굉장히 열심히 섬기던 집안이었습니다. Very devout Buddhists. 그러다가 친구 따라서 교회를 갔거든요. But then I followed my friend to church. 예수 믿어야 구원받는데요. And they told me I had to believe in Jesus to receive salvation. 천국 가려면 예수 믿어야 된대요. They said, "Oh, you have to believe in Jesus to go to heaven." 우리 가족은 다안 믿는데. But my entire family was not a family of believers. 우리 엄마 아빠 지옥 가면 안 되잖아요. And I couldn't have my mom and dad go to hell. 그래서 초등학교 때 집에 와서 아버지한테 얘기했습니다. So I was in elementary school and after going to church I came back home and I said to my father. 교회에서 배운 대로 뭐 하여간 예수 믿어야 아버지 천국 갑니다. 아빠 예수 믿어요. I was t- telling him all the things that I had learned at church and I told him that you dad you have to believe in Jesus to go to heaven. 혼날지 모르니까 막 가슴 심장 둥칸둥칸 어리는데 겨우 떨리는 마음으로 복음을 전했거든요. And of course I was nervous and I was anxious because I thought I might get in trouble but with that trembling heart I shared the gospel to him. 아버지가 그러시더라고요. And this is what my father said. 정이라 교회에서 좋은 것을 가르쳐 주지만 교회에서 말하는 대로 다 믿으면 안 된다. He said to me, the church can teach you good things, but you shouldn't believe everything that they say. 근데요, 신기하죠? But it's quite interesting. 아버지가 그 말을 하는데 제 속에 이런 생각이 드는 거예요. My father said that to me, but this is what I thought in my head. 아버지가 틀렸어요. My dad's wrong. 선생님이 말해 준게 맞아요. The what The Sunday school teacher told me is correct. 그 초등학교 꼬마 애가. Even though I was in, I was a child in elementary school. 성령께서 그 안에서 말씀하시는 거죠. And so the Holy Spirit was, uh, was give, I was hearing the voice of the Holy Spirit. 아버지가 틀렸어요. That my father was wrong. 교회에서 가르쳐 준게 맞아요. That what I was learning from church was correct. 우리 안에 있는 첫 번째 증거입니다. And this is the first piece of evidence inside of us. 예수님이 모든 문제 해결자 되신 그리스도라는 사실을 듣고 내게 믿어진다. 이게 가장 확실한 증거입니다. When you hear that Jesus is the Christ your Lord and Savior the the Lord and Savior when the moment you hear that when you have faith that's the first piece of evidence. 우리는 구원받은 하나님 자녀입니다. We are the saved children of God. 어떻게 하냐? And how do we know? 그리스도가 믿어지는 사람. Because we are able to believe in Jesus. We believe in Jesus. 외적인 증거도 있습니다. And there's external evidence as well. 이번 주에 받은 말씀이요. 삶에 계속 연결돼서 성취되는 겁니다. The word of God that you received today It gets fulfilled all throughout the week. 하나님께 말씀을 받았는데 그 말씀으로 내가 결단하고 하는 것도 있지만 무언가 말씀과 삶이요. 싹 연결되기 시작하는 겁니다. As you receive God's word, of course there are things that you determine by yourself, you resolve by yourself, but throughout the week other than that you continue to see the word word of God being fulfilled. 이번 주에 한번 확인해 보십시오. So try to confirm this this week. 그래, 하나님의 증거를 갖고 들어가야지. and be result, uh, be determined to enter into the week with the evidence of God. 이번 한 주간 내삶 속에 하나님의 증거가 보이기 시작할 겁니다. And this week you will begin to see the evidence of the works of God in your life this week. 오늘 다시 한번요. 확인하십시오. So once again confirm this today. 하나님의 말씀 받은 사람은 승리할 정도가 아니라 세상을 살렸다. The people of God who received God's word, they were not simply it went beyond the it went beyond victory. They were able to save the world. 성경에 수많은 사람들이 하나님의 말씀 받고 승리했습니다. So many people in the Bible were able to have victory after receiving God's word. 역사 속에 하나님의 말씀 받은 사람이 사회 정치 문화를 바꿨습니다. Throughout history, the people who held on to the word of God, they changed the stream of politics of the of society of the culture. 그리고 하나님께서 그 말씀으로 나도 바꿨습니다. And through that word of God, God also changed you. 지금 어디 계십니까? Where are you right now? 고기 잡고 있었던 베드로에게 말씀이 임했습니다. The word of God came upon Peter who was catching fish. 소 끌고 가면서 농사 짓고 있었던 엘리사에게 하나님의 말씀이 임했습니다. The word of God came upon Elisha who was just farming, who was tending to his cows. 뽕밭에서 일하고 있었던 에스겔에게 하나님의 말씀이 임했습니다. And the word of God came upon Ezekiel who was working in the fields. 오늘 우리에게 하나님의 말씀이 임했습니다. And today the word of God has come upon us. 오늘부터 하나님께서 새 일을 시작하시는 겁니다. And starting from today, the new works of God take place. 그래서 마지막으로 하나님 말씀을 받는 시간을 매일 만드십시오. So finally, have this time, make this time of holding on to and receiving God's word every day. 하나님의 말씀을 확인하는 시간을 만드십시오. You must have this time, the separate time of confirming God's word. 언약 붙잡고 이 언약이 되게 각인되고 뿌리가 내려지고 내 체질이 될 만큼. 
to the point where this word of God that you have received become and the covenant you have received becomes your imprint root and nature. 많은 거 붙잡지 않고요. 한 가지만 딱 기억하시면 돼요. You don't have to hold on to a whole lot of things. Just remember one thing. 그리스도 안에서 나는 구원받아 하나님 자녀다. In Christ Jesus, I am a saved child of God. 주의 성령께서 지금 나와 함께 하고 계시다. The Holy Spirit, the Spirit of the Lord is with me right now. 내가 그 안에서 세계 복음하는 증인 될 것이다. Inside of that, I will be a witness who does world evangelization. 말씀 들으시면서 계속 확인하십시오. As you hold on to and hear the word of God, continue to listen and continue to confirm. 하나님께서 바울을 사용하신 것처럼 우리를 사용하기 원하십니다. God wants to use us the way He used Paul. 하나님께서 마틴 루터를 사용하신 것처럼 우리를 사용하실 줄 믿습니다. And I believe that God will also use us the way He used Martin Luther. 하나님께서 수많은 증인들을 사용하신 것처럼 오늘 우리도 그 자리에 불렀습니다. Just as God used countless witnesses throughout the world, throughout history, He has called us to that same place. 그래서 히브리서 12장 1절에 우리에게 구름같이 허다한 증인들이 있습니다. That's why, as it says in Acts chapter 12, verse 2, there are witnesses, there are countless witnesses before us. 그래서 12장 2절에 믿음의 주여 온전케 하시는 예수를 바라보자. So we must look to Jesus, the founder and perfecter of our faith, as it says in Hebrews chapter 12, verse 2. 환경이 어렵지요. Your surroundings, your circumstances may be difficult. 예수 바라보십시오. Look to Jesus. 불안하시지요. You may be anxious. 예수 바라보십시오. Look to Jesus. 내가 정말 우울한 저 바닥에 있을 때 그래도 예수님이 지금 나와 함께 하고 계시다. When you are at the rock bottom of depression, even in that moment, Jesus is with you. 내가 큰 실수를 했을 때도 그래도 주님께서 나와 함께 하고 계시다. Even made, when you have made a great mistake, the Lord is still with you at that time. 큰 응답이 내게 함께 있을 때 그리스도께서 내게 함께 하셔서 하신 일 아니냐. When the great answer of God has come upon us, it is also the, you must also realize that is the work of Jesus. 여호와께서 행하신 큰 일을 본 장로들이 살아 있을 때는 이스라엘은 여호와를 섬겼더라. Those the elders who outlived Joshua, who had seen all the great work that the Lord had done for Israel. 이번 한 주간 하나님의 역사를 보고 증거를 붙잡고 승리하는 승리한 주가 되게 하옵소서. They served the Lord, and we must pray at this time, Lord, that this is the victorious week in which we are able to confirm this, and this is fulfilled. 기도하겠습니다. Let us pray. 하나님 저희를 부르시되 그리스도 안에서 하나님의 자녀로 불러 주심을 감사합니다. Lord God, thank you for calling us as as your children in Christ Jesus. 이번 한 주간 하나님의 자녀들이 받은 축복을 확인하게 하옵소서. Today allow for us to truly confirm the answers that your children have received. 환경을 이기는 축복의 한 주간 되게 하시고. May this be the blessed week and the week in which we are able to overcome and prevail against our environment. 우리 주변 사람들을 살리는 한 주간 되게 하시고. May this be the week in which we are able to save the people around us. 가는 곳마다 그리스도의 빛이 비치고 모든 흑암과 사단의 괴계가 무너지는 승리의 한 주간 되게 하옵소서. May this be the victorious week in which the light of Christ shines and all the schemes of the devil are cast away. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. In the name of Jesus Christ we pray. 아멘.